మ్యాట్రిక్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వారి రొయ్యరాజు ఆక్వా బులెటిన్ మ్యాట్రిక్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వారి రొయ్యరాజు ఆక్వా బులెటిన్ వీక్షిస్తున్న రైతులకు నమస్కారం మరి ఈ వారం ఆక్వా విశేషాల గురించి ఈ బులెటిన్ లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటగా వాతావరణ అంశాలు పరిశీలించినట్లయితే గోదావరి జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు నలభై మూడు డిగ్రీలుగాను నెల్లూరు జిల్లాలో నలభై డిగ్రీలు కృష్ణా జిల్లాలో ముప్పై ఆరు డిగ్రీల వరకు కూడా నమోదవుతాయి అయితే రాష్ట్రంలో భారీ వర్ష సూచనలు అయితే ఏమీ లేవు అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు పడే అవకాశం మాత్రం ఉంది ఇక ఫిబ్రవరి నెలలో బ్రూడర్ స్టాక్ ని దిగుమతి చేసుకున్న హ్యాచురల్ లిస్టు కూడా మనకు అందడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది గత క్రాప్ లో వైట్ స్పాట్ సిండ్రోమ్ వైరస్ వల్ల చాలా మంది రైతులు హార్వెస్ట్ చేసుకున్నారు మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వైట్ స్పాట్ సిండ్రోమ్ వైరస్ వ్యాధి రావడానికి గల కారణాలు దాని యొక్క లక్షణాలు వ్యాధి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అని మరియు పక్క చెరువులో వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై డాక్టర్ యోగేష్ గారు మనకు వివరిస్తారు హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ యోగేష్ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ రీసెర్స్ ఫౌండేషన్ ఈరోజు మనం వైట్ స్పాట్ వైరస్ గురించి కొన్ని దాని వివరాలు కొన్ని వివరాల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వైట్ స్పాట్ వైరస్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన వైరస్ ఎందుకు ఇది ప్రమాదకర వైరస్ అని చెప్తున్నామంటే ఇట్ క్రియేట్స్ హైటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోటాలిటీ విత్ ఇన్ త్రీ టు టెన్ డేస్ ఈ పాన్లో ఇది తాకిందంటే మూడు నుంచి పది రోజుల్లో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోటార్లు జరుగుతాయి సో దట్స్ వై వీ సేట్స్ ప్రమాదకరం వైరస్ వెరీ డాంజరస్ వైరస్ అని చెప్తాం ఎందుకు ఎంతో డాంజరస్ వైరస్గా ఉన్నాయి ఎంతో మోటార్లు జరుగుతున్నాయంటే ఇట్ డ్యామేజెస్ మేజర్ గ్లాన్స్ ఆర్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది స్టెమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె చూసారంటే లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ అంటాము ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ అనేది ఇమ్యూన్లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి ఏదైనా యాంటిజెన్ ఆర్ వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా కానీ స్ట్రిమ్ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతే ఇట్ విల్ కిల్స్ ట్రాప్ అని దాన్ని కిల్ ట్రాప్ చేసి కిల్ చేస్తాయి దెన్ రక్త కణాల్ రక్తాన్ని ఉత్పత్తి చేసే కణాల్ని ప్లాన్ని ఇది పాడు చేస్తాయి దెన్ గిల్స్ని మేజర్గా గిల్స్ని ఇది డ్యామేజ్ చేస్తాయి దెన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ చే సమ్థింగ్ లైక్ న్యూ షెల్స్ ఫామ్ అయ్యే ఎపిథిలియల్ సెల్స్ అంటారు క్యూటిక్యులర్ ఎపిథిలియల్ సెల్స్ అంటారు దాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి సో దట్స్ వై అది మాత్రం కాకుండా గట్ ఎపిటో కానీ గట్టి చాలా మేజర్ ఆర్గన్స్ని ఇది డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దట్స్ వై మనకు కొన్ని రోజులు వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో అండ్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోటార్లిటీ జరిగిపోతున్నాయి సరే సార్ ఇది ఎలా వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయంటే దర్ ఇస్ అరే వెక్టార్ మూలంగా వస్తున్నాయి వెక్టార్ అంటే కెరియర్ వెక్టార్ కెరియర్ అంటే మీరు ఫస్ట్ వెక్టార్ గురించి తెలుసుకోవాలి వెక్టార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెంగ్యూ వచ్చాయి డెంగ్యూ ఎలా వస్తాయంటే మనకు ఒక మాస్కిటో ద్వారా మనకు డెంగ్యూ వస్తాయి సో ఇలాంటి మనకు దానికి కూడా బ్రూట్స్ ద్వారా బ్రూట్స్కి వస్తాయి బ్రూట్స్కి ఎలా వస్తాయంటే స్విమ్ బ్రూట్స్కి ఎలా వస్తాం పేరెంట్కి ఎలా వస్తాయంటే అది దానికి ఫీడ్ చేస్తారు పాలికిడ్స్ ఆరా ఆర్టిమియాసలు అయినా ఏదైనా కానీ ఫీడ్ చేస్తారు ఆ ఫీ ఆ వెక్టార్ ఆ ఫీడ్ ద్వారా అది రావచ్చు దీనికి చాలా వెక్టార్ ఉన్నాయి ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఇది రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఆర్టిమియాసలు అయినా పాలికిడ్స్ మైసీస్ నత్తగొడలు ఉన్నాయి మొలస్ కంటే అని చెప్తాము దానివల్ల కూడా వస్తాయని రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ దీనికి ఉన్నాయి ఇన్ఫెక్ట్ చేసే వెక్టార్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన బ్రూట్ స్టాక్ మన తీసే పిల్లలు దాని పేరెంట్ ఇలా ఏదైనా వెక్టార్ ద్వారా అఫెక్ట్ అయి ఉందంటే మన పిల్లలకు వచ్చేస్తాయి దెన్ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు డూ ద పీసీఆర్ టెస్ట్ చేసి మనం బ్రూట్స్ని తీసుకో పిల్లలు తీసుకోవాలి దెన్ ఇంకో ద్వారా ఎలా వస్తాయంటే మనం పాండ్లో వేసేసాము మంచి పిల్లలు వేసాము పక్క పాండ్ ఏదైనా అఫెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆయన ఏం చేస్తే ఆయన దీంట్లో నుంచి ఏదైనా బ్యాడ్ బర్డ్స్ బర్డ్స్ అంటారు లేదా పక్షులు తీసుకొచ్చి మన దాంట్లో డెడ్ స్టిమ్స్ని వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఏదైనా నత్తగొడలు కానీ లేకపోతే ఆయన వాటర్ బయట కుట్టేసిన తర్వాత ఆ సేమ్ వాటర్ కెనాల్ నుంచి మనం తీసుకున్నామంటే డిసిన్ఫెక్ట్ చేసుకున్నా తీసుకున్నామంటే ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ టు అవర్ పాండ్ మన పాండ్కి వచ్చి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి తర్వాత ఇది సార్ వచ్చింది నేను ఎలా దీన్ని అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ఎలా నేను తెలుసుకోవాలంటే దాని బట్టి టూ మెథడ్ సార్ వన్ ఈజ్ ద అసంప్షన్ మనం అబ్జర్వేషన్ ద్వారంగా చూసిన ద్వారంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు బట్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ చాలా కష్టం ఇది మనం అసంప్షన్ చేయలేము అండ్ దె
ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ మనం ఇది క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మేటివ్ టెస్ట్ ద్వారంగానే మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు మనం పాన్లో వైరస్ వచ్చిందా లేదా అని ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అంటే దీంట్లో కొన్ని సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ ఉంటాయి మేజర్ సిమ్టమ్స్ అంటే అనారోగ్య అంటారు సడన్గా మీకు ఫీడ్ని మానేస్తాయి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అందరు మీరు చూసారంటే పైనకి వచ్చి చుట్టూ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి మీరు చూసారంటే అక్కడక్కడ షిమ్స్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మీకు పైన వచ్చి వచ్చి అలా స్వరలింగ్ మూమెంట్లో చుట్టూ చుట్టి పైన ఊపిరి తీసేసి కిందికి వెళ్ళిపోతాయి సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద దిస్ ఆల్ వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ దెన్ చూసారంటే మాస్ ఆఫ్ షిమ్స్ సైడ్లో పాన్ సైడ్లోకి వచ్చి మీకు స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దెన్ మారిబట్ షిమ్స్ అంటారు ఆల్మోస్ట్ చనిపోయి ఎన్ దీంట్లో ఉన్న స్టిమ్స్ వచ్చి సైడ్లో పాండ్ సైడ్లోకి వచ్చి ఇలా కాల్ని కొట్టుకుని ఇలా చుట్టూ చుట్టూ స్వరలింగ్ మూమెంట్లో తిరుగుతూ చనిపోతాయి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ దెన్ డిస్కలరేషన్ పైన ఉన్న టోటల్ డిస్కలరేషన్ ఉంటాయి ఆ డిస్కలరేషన్ అంటే మీకు పింక్ కలర్ నుంచి చాలా బ్లడ్ రెడ్ కలర్ ఉంటాయి ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూసానంటే యాంటనా చూసారంటే యాంటనాలో మీరు పెట్టి చూస్తే ఆ యాంటనాలో రెడ్ బ్లడ్ మన బ్లడ్ క్లాట్ అయితే గడ్డ కడితే ఒక కలర్ ఉంటాయి బ్రౌన్ డార్క్ రెడ్ కలర్ ఉంటాయి ఆ రెడ్ కలర్లో మీకు కనిపిస్తాయి సో బాడీ పైన కూడా ఉంటాయి తర్వాత డూషల్ అది మనం అది కూడా మీకు వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ అని అబ్జర్వేషన్ సిమ్టమ్స్ అని చూసుకోవచ్చు దెన్ మ్యాచర్ ఈస్ వైట్ స్పాట్ వైట్ స్పాట్ ఉంటాయి పైన తన తెల్ల చుక్కలు ఉంటాయి అది మనకు కనపడుతుంది తెల్ల చుక్కల్లో కొద్దిగా మిన్స్ కన్సెప్షన్ ఉన్నాయి ఈ తెల్ల చుక్కలు వైరస్లో రావచ్చు తర్వాత బ్యాక్టీరియా అండ్ దెన్ వాటర్ క్వాలిటీ అంటే సల్ ఆల్కలిటీ ప్రాబ్లం అలా కూడా రావచ్చు ఇది మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ వెళ్ళి వైట్ స్పాట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనం వైట్ స్పాట్ వచ్చిందని ఆ రోజు చేయకూడదు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ అండ్ ల్యాబ్ చూసుకోవాలి ఈ ల్యాబ్స్లో ఏమేమి మనం టెస్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ మేజర్గా పీసీఆర్ టెస్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ రిజల్ట్ దెన్ హిస్టోపాథాలజీ స్టడీస్ చేస్తారు దాని ముందు మనం ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం ర్యాపిడ్ కి ర్యాపిడ్ కిట్టి టెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ తర్వాత చూసారంటే షెల్స్ వైట్ స్పాట్ని మనం మైక్రోస్కోపిక్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ వీ కెన్ కండక్ట్ ఇది అయిన్ ఇది క్లినికల్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాతనే మనం కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు హార్వెస్ట్ అని ట్రీట్మెంట్ అని సారీ ఇది ఈ పిల్లల్ని హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అంతకుమించి అది క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చేయకుండా మనం కన్ఫర్మేషన్ రాకూడదు అబ్జర్వేషన్ బట్టి ఎందుకైతే ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని నార్మల్గా వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అలా కూడా రావచ్చు సో దట్స్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ద్వారా <laughs> ఇది కంట్రోల్ చేస్తాయని ఉన్నాయి బట్ ప్రాక్టికల్ ద్వారంగా అది ఇంకా రాలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్లో రావచ్చు మేబీ సార్ వచ్చింది నేను ఏం చేయాలంటే మనం ఆర్వర్స్ చేసుకోవాలి ఈ వచ్చిన పాన్ని నేను ఎలా ఇంకో తురి రాకుండా నే ప్రివెన్షన్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇది వచ్చేసింది మీరు ఆర్వర్స్ చేసేవాలి ఆర్వర్స్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మనం డిసిన్ఫెక్ట్ వాడాలి లైక్ బ్లీచింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైక్ బీకేసీ ఆర్ ఐడిన్ ఆర్ ఎన్ ట్రిపుల్ సాల్ట్ వాడాలి ఈ ట్రిపుల్ సాల్ట్ ఇదన్నీ వాడే దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బికాస్ అయితే నేను చూశాను ఒక ఫార్మర్ వచ్చారు నా దగ్గరికి సార్ లాస్ట్ టైం నాకు ఇలా స్ట్రిమ్స్ ఇలా వైరస్ వచ్చింది అఫెక్ట్ అయింది నేను ట్రిపుల్ సాల్ట్ అదన్నీ వాడి 
క్లీన్ చేశాను వాటర్ బయటకు పెట్టేశాను తర్వాత బ్లీచింగ్ అని కొట్టి పాన్ ప్రిపరేషన్ చేసి నేను మళ్ళీ పెట్టాను మళ్ళీ వచ్చింది సార్ అని చెప్పారు మీరు బ్రూట్ స్టాక్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నారని అడిగాను అవును సార్ నేను చెక్ చేశాను నో లే ఇది లేదు సార్ అని చెప్పారు సో దెన్ మీరు ఎన్ని రోజులు దాన్ని ఎండబెట్టారు ఎన్ని రోజులు దాన్ని అనే బ్లీచింగ్స్ అన్ని కొట్టారా అని చెప్పి ఎంత కొట్టారంటే అని చెప్పారు సార్ ఇన్ని కేజీలు కొట్టాను టూ అండ్ హండ్రెడ్ కేజీ టూ హండ్రెడ్ కేజీ కొట్టాను అటని అన్ని నార్మల్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పారు నేను చెప్పాను దిస్ ఈజ్ అ మిస్కన్సెప్షన్ ఉన్నాయి ఎందుకైతే ఈ మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న క్వాంటిటీ ఎంత వాడుతున్నామో ఆ క్వాంటిటీ ఈ వైరస్ని ఎరాడికేట్ చేయదు చంపదు ఎందుకైతే రిసర్చ్ ద్వారంగా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బయ డిసిన్ఫెక్ట్ వాడాలి బ్లీచింగ్ కానీ బీకేసీ కానీ ఐడిన్ కానీ మనం చెప్పే ట్రిపుల్ సాల్ట్ కానీ చాలా వాడాలి బికాస్ ఇట్ మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న క్వాంటిటీ ఇట్ విల్ కిల్స్ అన్ని పారాసైట్స్ అన్ని బ్యాక్టీరియాస్ అన్ని కిల్ చేస్తాయి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సాస్టర్డ్ నేను ఇంత వాడాను సార్ నార్మల్గా ఇంత వాడుతున్నాను దానివల్ల నాకు ఎరాడికేట్ అవ్వలేదు మళ్ళీ వచ్చినాయి ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటాయి ఇది మెథడ్ ఉన్నాయి ఎందుకైతే ఇది రిసర్చ్ పరంగా మెథడ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు చూసారంటే మీకు వాటర్ని వచ్చిన వాటర్ని ఆర్వర్స్ చేసిన తర్వాత మీరు యూ షుడ్ హ్యావ్ టు బ్లీచింగ్ అప్లై చేసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా ఉంచాలి ఉంచిన తర్వాత పక్కన మనం వాటర్ని డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలి డి డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత దాదాపు ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పాన్ని ఎండబెట్టాలి దిస్ ఈజ్ కంపల్సరీ వి హ్యావ్ టు డూ దెన్ ఓన్లీ ఈ వైరస్ వచ్చి ఎరాడికేట్ అవుతాయి ఆ లేకపోతే మీరు ఇలా చేయకపోతే పాన్ని ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎండబెట్టకపోతే టెన్ డేస్ బ్లీచింగ్ వాటర్లో కొట్టి ఆ డిసిన్ పెంక్ కొట్టి తర్వాత ఉడికిపోతే మీది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్స్ బెటర్ మీరు ఆ బ్లేడింగ్ కొద్దిగా ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్ బ్లేడ్ చేసి ఆ సాయిల్ని కరెక్ట్గా వేరే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా పక్కన పని ఏదో ఇబ్బంది లేకుండా దాన్ని కరెక్ట్గా డమ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసి బాగా ఎండబెట్టి నార్మల్గా ప్రిపరేషన్ వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ కల్చర్కి మీకు రాదు సార్ ఇలా వచ్చింది నేను ఏం చేయాలి అంటే కంపల్సరీ పక్కన అందరికీ మనం చెప్పాలి మన కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి సరే నాకు వచ్చింది వైరస్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత ఆ వాటర్ని మీరు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకోకుండా నేను చెప్పిన ద్వారా డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకోకుండా వదలకూడదు దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం కంపల్సరీ పాటించాలి అందరూ ఇలా మనం చేస్తూ వెళ్ళామంటే సారీ ఇంకోటి ఏంటని చెప్పిన వచ్చిపోయాను బయో సెక్యూరిటీ సార్ నా పక్క పాండుకు వచ్చింది నేను ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు బయో సెక్యూరిటీని కంపల్సరీ పాటించాలి బర్డ్ ఫెన్సింగ్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి పాండు చుట్టి కంపల్సరీ ఫెన్సింగ్ వేసుకోవాలి అనవసరంగా ఎవరు లోన్ రావన ఇవ్వకూడదు మీ ఫీడ్ బాయ్స్ని కంపల్సరీ డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసి తర్వాత పాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పాలి ఏదైనా మీరు పాండ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారంటే యూటెన్సిల్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారంటే దాన్ని అప్పుడప్పుడు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తూ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకోటి ఒకటి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను ఎవ్రీ వీక్ యూ టు డూ వాటర్ క్వాలిటీ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ప్లాంట్ అండ్ బ్లూమ్ రాకుండా చూసుకోవాలి దెన్ ఎవ్రీ లోడ్ కంపల్సరీ మీరు కరెక్ట్ అయిన దీంట్లో వాల్యూలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూశాను సమ్ ఏరియా అక్కడ మేము చూసిన ఒక చిన్న పాండ్లో వైరస్ ఆయనకి తాకింది అయితే ఆయన బిబ్రియో లోడ్ వాటర్ క్వాలిటీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండిన వల్ల ఆయన మళ్ళీ రికవర్ అయ్యారు బట్ ఇది నేను ఒక పాండ్లోనే చూశాను దీంట్లో నుంచి ఏమవుతున్నాయంటే బిబ్రియో ఏదైనా సైడ్ సైడ్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు అది వస్తే ఈ వైరస్ నోడ ప్రమాదకరం ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ వీర్యం ఎక్కువ ఉంటాయి సో అందువల్ల మీరు ఇది ఇవి అన్నీ మీరు పక్క పాండు వచ్చినా కూడా మీరు మెన్స్ మెన్స్ ప్యాంపరింగ్ అవ్వకుండా మీరు ఇలా కరెక్ట్ అయిన వాటర్ క్వాలిటీ మెథడ్ ఆ బయో సెక్యూరిటీ మెషర్స్ అన్నీ మీరు పాటిస్తే యూ విల్ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుడ్ క్రాప్ రిజల్ట్స్ ఇది ఈ రోజు మనం వైట్ స్పాట్ గురించి మనం తెలిసినది ఎవ్రీ టైం మేము చెప్తూ ఉంటాను కాల్ చేయండి మా రోహిరాజుని కాల్ చేయండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మీకు ఏదైనా కావాలంటే యూ ప్లీజ్ కల్చర్ పరంగా ఏమైనా కావాలంటే ప్లీజ్ కాల్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెంకేష్ గారు వైట్ స్పాట్ సిండ్రోమ్ వైరస్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు నేటి గంటి ధరలు గమనించినట్లయితే వంద కౌంటు రెండు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు తొంభై కౌంటు రెండు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు గాను ఎనభై కౌంటు రెండు వందల ఎనభై ఐదు డెబ్బై కౌంటు మూడు వందల పదిహేను అరవై కౌంటు మూడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు గా
ఇరవై ఐదు కౌంటు ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇరవై కౌంటు ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలుగా ఉన్నాయి ఈ విధంగానే మరి ఒక బులెటిన్ తో మీ ముందుకు వస్తాము ధన్యవాదాలు మ్యాట్రిక్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వారి రొయ్యరాజు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ టూ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీకి మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చి మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు